kuna mambo mambo, mambo fulani hivi ambayo mtu ni lazima afanye kama maandalizi kabla mm. siku yenyewe ni kweli kabisa maandalizi hapo na mada nilionayo siku ya leo uh, ni mada ambayo sijawahi kuiendesha kuhusiana na valentine mada inasema kwamba ushenzi siku ya valentine oh <laughs> hiyo ndio mada nilionayo siku ya leo <laughs> safi kabisa kumbe inaenda inaendana oh vinaendana <laughs> lakini nitaizungumzia kidogo mambo ya, ya msingi ya kufanya valentine na kabla sijazungumzia jua ushenzi wenyewe unaofanyika mm. siku ya valentine okay msikilizaji wa radio metro fm na kushukuru kwa kuchagua radio hii uh, siku hii ya leo uh, kama alivyotangulia kusema smart boy tunaelekea kwenye siku ile ya valentine wengi wanaitarajia ni kwa siku nzuri lakini siku nyingine kwa wengine ni kwa siku ya majanga sawa kwa lakini msikia hapa nazungumza hivi historia kwa ambao wafahamu historia ya siku ya valentine siku hii ya wapenda nao kwa jina lingine valentine inatokana na uh, padre valentine katika mwaka 2070 ambaye alinyongwa siku ile ya tarehe 14 mwezi wa pili mwaka ule wa mbili e, na sabini na ilitokea hivi ni kwamba mfalme Claudius wa pili wa falme wale wa, wa Kirumi aligundua kwamba askari ambao hawajaoa ni askari wazuri sana na wanajitoa kweli kupigana vizuri sana na walikuwa hodari sana kuliko wale ambao walikuwa na familia kwa sababu kama mara nyingi walikuwa na mawazo ya familia zao itakuwaje sasa kuna mazingira kama hayo akapiga marufuku uh, vijana ambao ni maskari wa COE mpaka pale atakapokuwa amekitoa amri mpya maelekezo mapya sasa Padre Valentine akawa uh, kwa siri kutokana na moyo upendo alionao alikuwa anaozesha vijana hao wa kijeshi sasa kama ulivyojua hakuna siri ya watu wawili lazima itasonga mbele na watu wengine utafahamu kitu gani kinaendelea uh, alafu mfalme ikampata habari kwamba kuna mtu ambaye ametiuka amri yako sasa kama kawaida mfalme asingependa uh, adharauliwe na vile vile angependa atoe mfano ili siku nyingine akitoa amri itekelezwe kama ina, anavyotaka akakamatwa na Valentine akapangiwa siku ya kunyongwa ambayo ilikuwa tarehe 14 mwezi wa pili sasa ndani ya gereza lililokuwemo Mungu alikuwa amempa kipaji cha uponyaji mkuu wa gereza alikuwa ana binti binti ambaye alikuwa ni mgonjwa kipadre kwa neema Mwenyezi Mungu akampa kama futa yule binti akapona basi kati ya yule binti na huyu mfungwa Padre Valentine wakatengeneza urafiki watu ambao walihisi kwamba ni urafiki wa kimahusiano na kimapenzi lakini siku ile ilipofikia ile siku ya kunyongwa tarehe 14 uh, huyo uh, Valentine Padre Valentine aliandika barua na nikani of course kama barua of course ya kumuita kum, ambayo inaishia inaashiria ukaribu mkubwa sana aliyokuwa nao na huyu dada kitu ambacho kimetokea hata kwa marehem papa aliyokuwa ametangulia huko nyuma zilikutana eh, na zile diary ambazo alikuwa anaandika mambo mengi ya kimahusiano kwa mama fulani sio mama fulani alikuwa amearekodi yale mambo lakini of course ni mambo ambayo yanatokea kama hivyo kwa hiyo ikaleta ika picha hiyo ya kimahusiano na kimapenzi lakini siku hii ya valentine siku kuu ambayo sio rasmi kwa serikali kuna serikali ambayo ina, so, is, wa, ina inasema watu waendi kazini siku hiyo na siku ya mwaka huu vile vile valentine day itakuwa ni siku ya kazi ukulini kwamba uvuguvugu wa kifo cha valentine na kujitoa valentine kwa ajili ya ya huyo ya, 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 ya watu ambao walikuwa wanapendana uliendelea kuwepo katika maeneo mbali mbali lakini mwaka 1800 na 1881 na, na moja uh, mfalme uh, Richard wa Uingereza alikuwa anataka kumuoa mwanamke anaitwa Anna sasa kuna mtunga mashairi mmoja alikuwa anaitwa Chausa mtunga mashairi Chausa aliandika shairi moja zuri sana la kimaaba kwa kile siku ya ya ya, ya, ya engagement ya, ya mfalme Richard wa pili na na huyu binti Anna ambao alikuwa anataka kuoana sasa ile sheria ilikuwa nzuri sana ndio ambayo lilichochea kabisa kwamba ile siku ya tarehe kumna na iweze kuwa siku ya ya wapenda nao na kuanzia hapo zikaanza kutokea kila tarehe kumna na kwa kuna, kuna visherehe sherehe ya design kama hiyo mpaka sasa hivi imekuwa ni siku maarufu sana duniani Nimeleta mada hii inayosema ushenzi wa siku ya Valentine katika msingi ufuatao sijawahi kuzungumzia toka nimeanza clinic yangu ya afya mapenzi niko ni malikao ya kwenye radio mbalimbali na TV sijawahi kuzungumzia point upande wa pili wa siku ya Valentine na kuzungumzia ushenzi ni hivi ni pale huyu uh, Padre Valentine anafanya kitu sahihi kitu cha maana kitu halali alafu ananyongwa sasa nikigeuza katika mahusiano ya kimapenzi yako wewe na mimi ni pale ambapo unampenda mtu kwa moyo wako wote unamjali kila kitu lakini yeye hakupendi anakuumiza 
Unaweza kuona hali kama hii mama anampenda mume wake sana lakini mume wake anachepuka kama kunguru yani angalia na mizoga yote anakula tu anakula tu ajali sasa unaweza kuona roho ya mama huyu unasikia mume wa mtu kadhaa sawa nje ya ndoa unasikia mama anavichepuka mpaka anapata mimba kutoka kwa mwanaume mwingine lakini anamsingizia anamsingizia mume wake kwamba huyu mume wake atampa ujauzito wa, wanawake wanafumaniwa sana sasa hivi kuliko wanaume <laughs> Menatisha. Naona kwa vitu kama hivyo kwa sababu mtu unampenda lakini inakuwaje huyu mtu ambaye unampenda anakufanyia vitu vya kikatili na kama anataka kunyonga vile. Sasa kuna watu ambao watasherekea siku hii ya Valentine katika maumivu au wakiwa na historia ya maumivu. Kuna wengine mahusiano yao yalinyongwa uko nyuma kwa sababu hivi hawana mpenzi na wanatafuta mpenzi sasa hivi. Da, kuna wengine wanaendoa na wako gerezani yani hawajui uhusiano kama uta, uta, kweli utafika mbali au utakuwa kwa wengine wako wako gerezani sasa hivi yani hawana uhakika uhusiano kama utafika mbali sio utaniacha sio tutaendelea naye au vipi wako kwenye mabano watu, watu wengine katika siku ya Valentine nayo kuja kwa hiyo ni mbaya hivi ni kwamba Uh, mwanadamu kama mwanadamu ana madhaifu yake na mapungufu yake mengi sana ambayo yanasababisha fanye mabaya ambayo yanaumiza mtu mwingine. Lakini ningependa kuambia ndugu wasikilizaji wetu ambao wanasikiliza usiku huu wa leo wanasikiliza radio hii Metro FM ni kwamba pale ambapo umepata mtu anakupenda na anakupenda kwa moyo wako wote kwa moyo wake wote Hajalishi ana mapungufu ya kiasi gani lakini cha msingi ni kwamba iwapo mpenzi uliye naye ambaye kweli anaonyesha anakupenda pamoja na mapungufu na madhaifu yake anao utayari wa kujifunza kukupenda wewe katika kiwango ambacho wewe ungependa upendwe huyu ni mtu ambaye anakupenda inapaswa uendelee naye na wewe mpende so jinsi gani wewe unamsaidia mpenzi wako ashinde mapungufu alionayo huo ndio ushirikiano mzuri katika watu wawili ambao wanapenda na naomba unisikilize ndugu msikilizaji ni kweli kuna maumivu mengi sana kuna watu wako kwenye mahusiano ya kimapenzi lakini hawana raha hawana amani hawana kicheko ndani ya uhusiano huu wange mwanzoni walianza vizuri sana walijisikia wanapendwa sana walijisikia wanathaminiwa sana lakini sasa hivi hali hiyo haipo Mtu alikuwa anakuita zamani baby anakuita hani siku hizo anakuita wewe vipi wewe 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 we, baby hali kama hiyo ipo sasa huo ndio ushenzi ambao nauona kwenye mahusiano mengi sana ni kwamba unamsababishia mwenzio akose raha wakati hana hatia lakini pamoja hata kama ana hatia huyu ni mwanadamu iwapo ana utayari wa kujirekebisha ana utayari wa kubali makosa yake na kutoka kuanzisha eh, mchakato wa kushinda yale madhaifu aliyonayo huyu ni mtu ambaye anapaswa aheshimiwe na kupendwa Naomba nitoe mifano kadhaa ambayo itakusaidia kuelewa. Mama mmoja kutokea Dar es Salaam sawa. Amegundua kwamba mume wake anamsaliti. Sawa, huyu ni mama, ana kazi yake nzuri, mume wake ana kazi yake nzuri, amegundua kwamba mume wake anamsaliti. Amegundua aje. Katika kufanya usafi ndani ya gari, akakuta kumbe mwanaume anakasimu kamoja katsiri, katochi, anakaweka chini ya kiti cha dereva anakaficha umo aingina huko ndani na wala hajawahi kumuonyesha mke wake kwamba anakasimu hako. Kwa hiyo ana namba nyingine ya, ya kimchepuko. Mwanamke huyu kaangalia message kwenye ile simu zote zinaashiria kwamba huyu mtu anacheka. Dada huyu kachukua namba za simu za wala kina dada. Hakumwambia mume wake, sawa? Hakumwambia mume wake. Kachukua namba za simu za kila dada kaza kwa tafali. Kwao na baada ya mwili, kwa tafuta wala kina dada. Kaenda na kitati butana. Ana gari yake, kaweka gari yake, kapaki yake gari yake kaenda na boda boda akaenda kaongea na wala kina dada yule dada mmoja akaongea naye vizuri sasa anamwambia yule dada hivi naomba nasema naomba uachane na mume wangu sawa nasema mimi siwezi nikachana na mume wako mume wako ndio ambaye amenifuata mimi sawa huyu 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 ni mchepushaji sawa anamwambia mimi siwezi kuachana na mume wako mimi naongea na mume wako kasi udada huyu mwana huyu mama mwenye mume sawa hakufanya fujo za inazo zote wala nini amekwenda kuongea na udada kitaratibu sana ama akaenda kaongea na mume wake mume wake akasema nitaachana naye lakini mwanamke alipofuatilia akakuta bado wanaendelea sawa sasa 
kumbe yule dada na yeye vile kidogo nafsi yake na imemsuta akampigia simu huyu mwana yule dada huyu dada huyu mama mwenye mke akaenda tako kwa dada mara pili mimi nilikuambia acha na mume wangu unaendelea naye labda kesi nilikuambia kwamba mwambie mume wako unajua mume wako mjinga mimi sikujua kwamba mume wako kwamba mke wake ni mzuri na mnai kama wewe ulivyo sasa sikujua lakini yeye ndio anayenitaka mimi na mimi ninachofuata hapa ni hela na ameniahidi atanijengea nyumba nikimzalia Kamwambia hivyo sasa ameniahidi atanijengea nyumba nikimsalia mtoto. Unaweza kuona jinsi gani mama anapata maumivu. Yaani sawa mume wake ana hela nyingi sawa lakini inakuwaje? Nashindwa kumwacha. Sawa. Sasa huyu uh, mama alikuwa mstaarabu yani sasa ndio kwa sababu sisi kama ni mrokole mzuri kuna kwa kuna wakole wengine wachafu sawa lakini ni mrokole kidogo mzuri sawa. Sasa huyu mama akaongea na mume wake mume wake akasema mtajitahidi niache. Mtajitahidi niache. Sasa na na kwa jeu story za kwa za, za ushenzi ambao watu watu wanayafanya sawa so, sasa mama kanisikia kwenye youtube kwenye youtube kuna video ambayo nilikuwa nimeweka inasema kwamba mfanye mume wako amalize akipiga kelele yani alipokuwa anamwaga mbegu apige kelele kwa hiyo na video maalum za jinsi gani ya kumfanya mwanaume katika tendo la ndoa anapokuwa anamaliza mpaka anapiga na kelele yani kwa hiyo mtangu ulivyokuwa umezidi nguvu sasa nimeweka hiyo video imewatract ime watu wengi sana nimepigiwa simu na watu wengi sana. Sasa kuna video ambazo anazuza shilingi 10000 ambazo namruhusia mtu kanje ya Gmail. Kwa mama akanipigia simu. Tukaongea naye kwa kifupi akaenda akadi pa hiyo story. Akaenda daktar, daktar anampa hizo video amesema hizo video mimi nimeolewa maskini tumekolewa kwenye familia ya kidini mambo ya mapenzi sijui na sikana kweli kuna kitu ambacho mume wangu anakinyisi kwangu. Sawa? So, akalipa shilingi kumi, akanipa nani yake ya Gmail nikamtumia video kama nne na moja kuna moja kuna jarida moja ambayo jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata hiyo na hiyo ile jarida nikamtumia nika, nika sawa sasa jina lake ni sipendi kusema jina lake ene ikawa imepita kama mwezi na kitu hivi sawa so, imepita kama mwezi na kitu sasa namba yake ilikuwa nimeisave sasa ni namba yake nimeisave ama kwa jina ambalo kuna dada mwingine wa hapa hapa Mwanza naye mume wake naye alikuwa anamfanyia ushenzi. Kwa hiyo kanipigia simu nikafikiria ni yule dada wa Mwanza na amenipigia simu kwa jina yao inafanana. Sasa mimi nikubali kwa kwa sababu ni mtoto wake yule dada wa Mwanza ambaye amekuja na yeye alikuwa mzuri kwa sababu ni mzuri hasa. Basi yule dada ana miaka 25, yule dada wa Dar es Salaam ana miaka 30 something like that. Sawa. Sasa nipigia simu nikamkumbita kwa ile jina la nani nani nikamwambia habari za Dar es Salaam kwa sababu alikuwa dada wa Mwanza aliniambia kwamba kwao ni Dar es Salaam alikuwa na mpango aende kapumzike Dar es Salaam nikamwambia habari za Dar es Salaam akasema hapana mwambia wewe umeenda lini Dar es Salaam akasema hapana sijaenda Dar es Salaam mimi niko niko Dar es Salaam ndio naishi hapa akaa akaniambia mimi 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 aa akaniambia sawa akaniambia kwa sasa unajua nini mume wangu leo ameanza kubadilika vizuri sana ameanza kubadilika vizuri sana. Anasema amenishukuru jinsi gani sikuweza kufanya mikwala na fujo na nini nini. Ameanza kubadilika mikuwa ni mume bora kwangu. Sawa? Anasema ndoa yangu imeanza kuwa mpya. Sasa huyu ni mama ambaye amefanyiwa ushenzi lakini amebadilika. Sasa kupe story ya pili. Sio siku ya simulizi lakini mpasikiza story ya pili. Story ya pili. <laughs> mama ana kazi yake Dar es Salaam, sawa? Mume wake yuko Mwanza. Sawa, mume wake yuko Mwanza lakini yeye mama yuko yuko Dar es Salaam. Sawa. Sasa amegundua kwamba mume wake anachepuka na sasa bwana mwanamke huko Mwanza. Sawa, ana. Sasa akamwambia mume wangu badilika, badilika, badilika. Sasa na yeye yule mama naye akalikuta YouTube. Sawa, alikuta yule mama akanipigia simu, akanisimulia story yote. Sasa anasema kinachonishangaza mpaka nakupigia simu doctor kwamba huyu mume wangu ananiambiaje? Anaambia hivi. <laughs> ili 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 yeye abadilike yani yeye mke wake awe ageuke awe changudoa sawa ili abadilike sawa ili huyu huyu mwanaume abadilike yani anamwambia mke wake sawa anasema ili wewe mimi nibadilike <laughs> ili, ili, ili ili mimi nibadilike wewe ugeuke awe changudoa sasa huyu mama akauliza marafiki zake hivi kwa mume wangu anamaanisha nini kanaambia mimi nigeuke niwe changudoa wenzio marafiki zake wakamwambiaje wa huyu mume wako a, anataka umfanyie kinyume na maumbile ilo siliwezi. Sasa ndio akanipigia simu nimethibitishie hivi ni kweli alicho kusema mume wake. <laughs> nikamwambia sio kweli. Sawa, nikamwambia alicho kusema mume wake sio kwamba anataka amfanyie kinyume na maumbile. Anachotaka ni kwamba aongezee utamu kwenye tendo la ndoa. Sawa, anasema aongezee utamu kwenye tendo la ndoa. <laughs> Basi bwana, mama akagizie zile video. <laughs> 
Kwanja mkusomea yu meso jake, nja nitafute meso jake mwabali yutu <coughs> Aleo nitumia, kwanja nitafute meso jake leo nitumia kwa sabu ni raisi kuipata kwa sabu ni mamsebo Kwanja nitafute yu mama, kwa sabu ni meso jake mwabali yutu Kwanja nitafute meso jake Ok, so tulia kidogo wa ita, ita kwanja meso jake itakuja sasa yu, kwanja nitafute yu mama Mm, okay, I'm gonna pick up a tenner. All right, okay, okay, okay. Yeah, yeah, yeah. So I'm gonna pick up. Like in any oil, in all. Yeah, okay, so young girl. Okay, 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 I'm gonna pick up. I'm gonna pick up. I'm gonna pick up. Okay, okay, okay. See how far I'm gonna pick up my message. Anasema, ok, hii hapa, kwenye nisoma, anasema hivi Habari doktor, napenda ni kushukuru sana, tena sana kwa video ambazo umenitumia Zimenifanya ni unekane tofauti sana na mwumi wangu uh, ameanza kuona utamu zaidi kuliko zamani Yuzi, ameniambia hivi, we mtu wangu Mbona leo umekua mtamu sana, nilishanga kwa kweli doktor Nikajua tu ni mambo yale ya video ambao umenitumia Kwa kweli mungu akutunze, akuongezee maisha mema na tuendele kupata mafundisho mengi zaidi. Ano, unesa nini mwani mtu wana kuambia, mbona umekua mtamu leo? Sijika mwisha yu kuambio ichi, lakini nikiri ita ita kutila samuza yu. Ni kuamba, mtu anaweza akakukumu lakini hakuambi kosa wako liko wapi, mapungufu yako, yako wapi. Tasa, pale ambapo wewe umebweteka, Utakuwa unafanya ushenzi wa hali ya juu sana ukifikiria kwamba kama mlivyo anza ndivyo itakavyokuwa siku zote. Lazima wewe kama wewe kwenye siku hii ya Valentine uanze kufanya tathmini. Fanya tathmini hivi kweli mimi ni mpenzi toshelevu kwa mwenzangu. Hivi kweli mpenzi wangu ni mtoshelevu kwangu ni jinsi gani katika siku hii ya Valentine? tutatengeneza kumbu kumbu ambayo itakuwa kama reference ya jinsi gani tunaothamini uhusiano wetu na jinsi gani tumedhamiria kujenga kupamba na kuulinda kwa hiyo hii siku ya valentine inapokuja ili uepukane na ushenzi ambao unaweza kusababisha kunyongwa kwa uhusiano wako Lazima uweze kumpa sababu mpenzi wako ulie nae Ya kuna kuamba haja kosea kuwa na wewe Haja kosea kuwa na wewe Ni kweli tunamataifu yetu Sawa, unezo kamilangalisha mke wako na wanawake wengine kwele utamuona na mapungufu fulani Sujuhana makalio, sujuhana matiti, sujuhana takiuno Nukutu kamilangalisha, sawa Laini jinsigani, kusawa umisha mchukua Unacho paswa kufanya, huu umisha mkubali na yame kubali Unacho kufanya kufanya, siyo kwa mba unangalia mapungufu alionayo Unangalia jinsigani, inaweza kapata utamu zaidi kutuwa kwa huyu mtu Pamoja na mapungufu alionayo Kuna mapungufu ambayo ya naweza kurekebishwa Sawa, kuna mpungufu ambayo uweza kurekibisha, lakini kuna vitu vingine ambayo haviwezo kurekibisha. Kama mke wako, umemchagua, sawa, sasa hili, hee ni mfupi, ungependa mwana mke mrefu, hiyo siya sababu ya wewe kumkata mke wako, na kumfanyia vituko mke wako. Kama mume wako, sawa, kama mume wako ni mwusi, ungependa mwana ume mwupe, hiyo siya sababu ya wewe kumkata, ni jinsi jani wewe utuweza kumpenda. Kwa sababu gani? Ukitaka kuninganisha uzuri wa kimaumbile au mwonekano wa mtu, wako wengi wazuri. Hata ule nemuona mzuri leo, kesho utokutana mgini abeni mzuri ya zaidi yake. Kwa hiyo, tuangalie maeneo ambayo, unaona kwa mbubana haya, ya kuchini ya uwezo wetu, tuyafanyi kazi. Sasa, siku hii ya Valentine, iwe kama vile siku ya mwaka mpya, sawa, siku ya kwanza ya mwaka mpya, kuna kitu ambacho wanafanya wenzetu wa zungu, wanaitua Resolutions. Yani unafanya maamuzi kwa mwana poingia mwaka mpia Mwaka huu nataka nipunguze uzito nisiwe mnene Mwaka huu nataka niache kufuta sigara Mwaka huu nataka niache kunyua pombe Yani hiyo ni wete hiyo ni resolutions Sawa Ni ayo una resolutions Kwa hiyo hii siku ya valentine na pofika Iwa ni siku ya kufanya resolutions Yani maamuzi ya kuleta mabadiliko matamu Kwa hiyo kwa hiyo huu kwenye valentine ya mwaka huu Elfu mbili na kumi na tisa Nawa, cha msingi ni kwamba angalia historia ya uhusiano wenu Kuna mapungufu ya aina gani 
ambayo yanasababisha ubaureke na mwanaume uliye naye au ubaureke na mwanamke uliye naye. Na je, mapungufu haya yako? Tunaweza tukayashirikia tukayaondoa kama iwezekano huo. Kwa hiyo ile siku ya Valentine, mfika siku mwana mwambie mwana kuna mama ambaye nilikuwa naiona katika historia ya uhusiano wetu. Kuna hili na hili na hili. Haya na, yako chini ya uwezo wetu. Unaonaje mume wangu? Tufanyeje tuweze kuyaondoa haya? Kama ninakosea mimi uniambie, kama mimi na kama wewe unakosea na mimi nitakuambia. Kwa hiyo lazima iwe ni siku ambayo mnafanya resolution na maamuzi ya kuamua kwamba kuanzia siku ya Valentine kwenda mbele mapenzi yetu yanoge zaidi. Yawe matamu zaidi katika kuongeaji, muda ukaa pamoja, zawadi, outing, tendo la ndoa na mengine maeneo yote matamu ya matamu yawe mazuri. Sawa, so, hilo hilo ni jambo la msingi. Labda mkojoe mfano mmoja, mfano. Sawa. No. Mke wangu aliniambia kwamba nataka ingie kwenye hivi vyama vya kina vya wanawake vya kuopeshana kuopeshana. Sawa. So, Sio mwanzo kuna rafiki yake mmoja amemwambia bwana ingia kisema ni kizuri si utapata milioni moja baada ya mwaka mimi nipata milioni moja sasa hivi na 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 nimenunua kiwanja sio kwa hiyo sasa hii ni story hii ni story ya wiki leo ya wiki hii noisia leo sawa ni mke wangu ananiambia sasa hebu nimwambie huyu dada mke wangu aliponiambia kwamba yani kwa mwaka mzima huyu dada amepata sijui milioni moja na nusu na nini na nini na nini kwenye hicho chama na kila wiki wanaweka shilingi 10000 Ako mimi kwa sababu nadhamini muda wa kukaa na mke wangu Jumamosi sawa. Maanake vikao hivi vya vyama vya wanawake mara nyingi wanakutana Jumamosi. Nadhamini muda wa mimi kukaa na mke wangu nyumbani. Nikasema si yani muda mke wangu aende kwenye hivyo vyama Jumamosi ni muda yeye kukaa na mimi. Nikamwambia hivi sasa kuanzia hivi kila wiki mimi nitakupa shilingi 10000 uweke kwenye kibubu. Mke wangu akafurahi. Simple. Ni mwezi yani kwa sababu nimeona kwamba ni kweli anayana ana haja awe na account yake na vitu kama hivyo sawa. Lakini alisema nikamwambia hivi kama ni hivyo. Sawa nikamwambia kazi kwa kunaombea ajabu ajabu I don't wonder sawa Kawa ni wanawake watupu wa kusema kwamba watachepuka lakini chama sisi ni kwamba nataka nikurudi nyumbani njema Mosi mkuti mke wangu sio ameenda kwenye vikao vya vyama Ndio nimwambia mimi nitakuwa nakupa kila wiki nitakuwa singa vikuu ni unaweka huko Sawa sawa kwa hiyo chama sisi ni kwamba ni jinsi gani unamsaidia mwenzio kiasi ambacho anakuwa ana play part anachangia sehemu kubwa katika wewe kujisikia kwamba ni naye mwanaume wa kutosha ni naye mwanamke tosha levu sawa so, so, eh, kwa bahati nzuri kwa bahati nzuri nimekuwa sasa hivi ni daktari wa kimataifa anapigia simu kutoka Ghana Afrika Kusini kuna watu ambao wanaona na YouTube leo wanapigia simu kutoka kutoka Marekani Uingereza Ujerumani simu zinakuja nimekuwa kimataifa kwa hiyo najiona kama nao niko kwenye ngazi kwa hiyo nimekuwa bisha kidogo lakini so, ule lakini lazima niweke muda kwa kana mke wangu hapo na weekend hii kwa nimepanga kwenda jembe ni jembe sawa kwa kwenda kula kuku kwa mlija sawa jembe ni jembe lakini kwa sababu mtoto mtoto akawa anaoma kwa hiyo tumeshinda kwa lakini tumepanga valentine night tunaenda malaika kwa hiyo kama unataka kuniona malaika jima valentine day jioni malaika sawa eh soda shilingi 2000 kule 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 mpenzi wangu atahitaji zawadi. Aonyeshe jinsi gani unamwazia mema mpenzi wako. Kwa hiyo hayo ni mambo mnapaswa uyazingatie kwa siku ya Valentine. Kwa kumalizia uh, uh, naona muda wetu nimebaki kama da, uh, dakika tano tu ingie kwenye sehemu ya pili ya maswali na majibu. Ningependa nikwambie ndugu msikizaji wa Radio Metro FM. Uh, ni jambo la msingi sana siku zote katika mahusiano yako uone kwamba kweli bado ninamfurahia mpenzi niliye naye nakutana kesi nyingi sana mtu ameolewa lakini anasema bwana sina hisia na mume wangu nakutana kesi vile vile za wanaume ambao hawana hisia na wake zao sawa cha msingi ni kwamba usijione kwamba umekuwa kimeo sawa tafuta njia za kusaidia uwe na hisia nzito zenye kuleta uchangamfu ndani ya nafsi yako pale unapo <coughs> sorry napofikiria mpenzi ni naye kwa hiyo kikubwa sababu Mungu amekupa akili ya kuitumia Tumia akili yako kujiuliza maswali kama tulivyoongelea mada ile nyingine inasema kwamba jiulize kabla hujalizwa sawa Tumia akili yako kujiuliza maswali nifanye nini kuongezea kiwango cha furaha kiwango cha uchangamfu kati yangu na mpenzi wangu Nifanye nini Kwa hiyo yatakuwepo mambo ya kuondoa ambayo itahitaji mshirikiano na mwenzio bwana kuna hili kuna hili sawa Kuna mambo ya kuongeza Kwa hiyo lazima uangalie 
tuondoe nini tuongezee nini sasa kama uhusiano wako hauna mazingira ambapo mnaweza mkaongelea quality ubora wa uhusiano wenu tambua uko kwenye uhusiano mbovu sana iwe ni kwenye eneo la tendo la ndoa kwenye eneo la kiuchumi kwenye eneo la mahusiano kwa ujumla lazima muongezee quality ubora wa uhusiano wenu ili kila mmoja ajivunie kuwa na mtu aliye naye sawa lakini mtu ajivunie <laughs> unajua kuna kutokana na, na elimu na ufamu nilionao mara nyingine nafanya vitu mimi naiona vya kawaida mkango anaviona sio vya kawaida unaona no, no, yani yani wana jisangaza sana mkango na pia mkango anaambia unajua ni imetokea ilikuwa ni jumapili si jumatatu anaambia unajua mimi mwangu nafanya mambo ambayo wengine wanashangaa sana haipo nielezea hivyo vitu kwa kwa mimi naona vya kawaida sana lakini oh, mama mmoja akamwambia mama mmoja akamwambia mke akamwambia mke wangu mmm yeye mnapendana mm, sana mke wangu akamwambia aje akamwambia akamwambia kani wewe ndio mnoka sana unapendana lakini mm, lakini nyinyi mmezidi unaona eh unaweza unaweza kuona akamwambia ni nyinyi mmezidi sasa so, sikujua so, kama watu wanatuangalia kwa kiasi hicho lakini all in all ni kwamba si kwamba hakuna madhaifu kati yangu mimi na mke wangu madhaifu yapo lakini tunafahamu njia sahihi ya kupambana nayo na kuyaondoa kwa gani Sipendi kuona mke wangu hana raha, hana amani na mume mke wangu vile hapendi kuniona sina raha. Kwa hiyo pale inapotokea hali ya kutokuelewana katika eneo moja, tunalizungumzia, linaisha, tunaendelea kucheka. Hilo jambo la msingi. Kwa hiyo eh uh, ndio msikizaji, baada ya kwambia kwamba inawezekana iwapo utadhamiria kutafuta kitu kama hicho. Kwamba nataka niishi kwenye ndoa iliyojaa furaha. Nataka niwe kwenye uhusiano uliojaa furaha. Je, nichukue hatua gani? Ngoja kumalizie na, 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 na story ya, ya mwisho ambayo imetokea Uingereza. Sawa, so, mgada akanipigia simu. Amenipigia simu kwenye WhatsApp mkamwona picha yake ni mzuri ana sura ya Kinyarwanda. Sawa, so, ana sura ya Kinyarwanda lakini sio Mnyarwanda. Sawa, so, ana sura ya Kinyarwanda lakini sio ni mzuri. Anampigia simu kutoka Uingereza. Sawa. So, sasa anaambia ana, anasema daktar nimekuona kwenye YouTube mafundisho yako mazuri sana. Anasema na nakaribia na kufunga ndoa. Sasa so, nataka kuingia ndani ya ndoa lakini nataka niwe mwanamke bora kwa huyu mwanaume. Kwa sababu ni shai kuacha wacho huko nyuma. Sawa? So, Kama mwanaume bora kwa huyu mwanaume. Naomba unitumie matulio yote ulionao yote. Na wewe sasa unaomba unitumie matulio yote ulionayo. Nikamwambiaje nikamwambia yule dada, "Kambe na sasa nataka matulio yote ulionayo." Lakini nikamwambia, "Lakini siwezi nikakupa kiumbe changu." No, no. Alikwambia siwezi kukupa ume wangu. Alikuwa anamtania tu. Lakini ajibu lake hilo ilitoa alimenifurahisha sana. Akaniambiaje? Akaniambia mchumba wangu niliye naye kwa Kiingereza akasema he has the best of it. Anasema asema mchumba wangu niliye naye anasema mchumba wangu niliye naye ana kiumbe kizuri kuliko vyote. Lakini nataka kiumbe hicho nikitengenezee mazingira mazuri kifurahi zaidi. Unaweza kuona? Anasema anataka hicho kiumbe nikitengenezee mazingira mazuri. Unaweza kuwa na jinsi gani? Kwa hiyo yani mtu anaambia anaona kwamba yes, uhusiano ni mzuri lakini lazima tuboreshe. Unaweza kuona jinsi gani uh, ukitumia akili yako unaweza kufanya mambo ambayo siku zote utajiona unayo sababu ya kutabasamu. Sawa, yule aliyoimba wimbo tabasamu nipate furaha usiwe unanuna baby usiwe unachuna baby tabasamu nipate furaha hivi ndivyo inavyopasa iwe sawa hivi ndivyo inavyopasa iwe tabasamu liwe ni kitu ambacho kama ni bendera ya uhusiano wenu unapoona mwenzio amenuna au hana raha tambua kuna kitu ambacho kinapaswa kiwekwe sawa siku hii ya valentine hiyo ni siku ya kuangalia kitu gani kinapaswa kiwekwe sawa sawa kwa hiyo hapo ndio inaingia ule ulimwa nasema nivute kwako ni we wako milele nivute kwako nivute nivute. Sawa ukisema unataka hivyo hivyo huo unauliza hivyo mwingine tena sasa eh hey, nipe nikupe raha tupate je upate mambo matamtoka kwangu nipe tukupe raha tupate je upate mambo matamtoka come baby come baby come baby okay this is due time. Kwa hiyo lazima unakuwa na uhusiano ambao siku zote unajisikia utamu ndani na nafsi yako. Hii ni Metro FM tunaingia kwenye ngo ya pili ya maswali na majibu kama una maswali tafadhali zingatia yafuatayo a kwanza kama wewe ni mwanamke niambie ni mwanamke kama ni mwanaume sema ni mwanaume una umri gani na uhusiano wako na muda gani sawa hilo ningependa kulifahamu sawa sipande jina lako sio la muhimu sana lakini ninaambia mimi ni mwanamke naisaidia kuelewa kwa hiyo tuma swali lako kwenye namba ambazo smart boy atakwambia <tune>